Dit is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week onder meer een Sinterkerstactie met schoenendozen en een protestactie op het Mediapark. Maar nu eerst de aankomst van Sinterklaas in Muidenberg. Op 23 november was de aankomst van Sinterklaas onder andere te zien op het strand van Muidenberg, waar Gooi TV samen met kinderen van jong en oud de Goed Heiligman met luide stem verwelkomde. Sinds begin november is Sinterklaas weer in het land en hij heeft het ieder weekend razend druk met bezoekjes aan allerlei dorpen en steden in het hele land. Ook in Korte Hoef stonden ouders en kinderen ongeduldig in de kou te wachten op de komst van de Goed Heilig Man en zijn gevolg. Gelukkig bracht de Pietenband vrolijke muziek waardoor het wat minder koud aanvoelde. Aan, toch? Ja, wel, wat zijn ze prachtig. Heel mooi. En wat fijn dat je er bent. Ben, jongens en meisjes, ik kom jullie allemaal een handje geven. Al handjes gevend kwam de Sint aan bij zijn paard en kon de optocht van start gaan richting Meenthof. Nadat de stoet de kerklaan was opgedraaid, kwamen de meeuwen op de geur van pepernoten af. Ze konden er alleen niet veel van eten, want de meesten waren platgetrapt. Bij de Meenthof werden Sinterklaas en zijn Pieter verwelkomd door burgemeester Mark Verheijen. Gooi TV ging ondertussen alvast een kijkje nemen bij de eindbestemming van de optocht, Sporthal de Vuik. Daar stond een extra team Pieter klaar voor het feest van de middag, een meet and greet. Druppelsgewijs kwamen ouders met kinderen hierheen, na een poosje gevolgd door de optocht van Pieter Bent, Sinterklaas en Pepernoten Pieter.
deelnemers aan de optocht gingen eerst nog even een hapje eten. En daarna kon het feest losbarsten. Tijdens de maandelijkse Kliederkerk in de Wilhelminakerk in Bussum was het weer tijd voor de schoenendoosactie. Ouders en kinderen versierden een schoenendoos die ze later thuis konden vullen met cadeautjes en nuttige spullen. Maar er was ook hoog bezoek. Ja. Ja. Oh, je hebt lekker te drinken. En binnen zijn ook peetgenoten. Ja, high five. High five. Goed zo. High five. Ja. Zo, dankjewel. Ouders, kinderen, groot en klein. Ik wil u voor deze kliederkerk wensen dat uw hart heel blij mag zijn. Straks hebben we spelletjes met elkaar. Spelletjes over geven, over samen delen. We gaan uh, uh, spelletjes doen met uh, een ladder. We gaan gooien met brood en vis. Nee, we gaan niet gooien met eten. Dat mag niet. Niet gooien met eten. Sorry. Sorry, dat was niet goed. Wat gezellig dat u er ook in de Willemienkerk bent. Wat zijn ze hier aan het doen? Ja, het is een kliederkerk. Dat wil zeggen, rondom een bijbelverhaal worden allerlei spelletjes gedaan. Maar deze keer is het speciaal, want we doen ook mee aan de schoenendoosactie. Dat is niet de eerste keer? Nee, dit is de derde. Even kijken, in 2021 zijn we begonnen. Ja. Toen hebben we vanuit de protestantse gemeente Bussum uh, 46 dozen opgehaald. En... Uh, Daarna, het volgende jaar, was het 80 en toen was het 146 vorig jaar. En uh, we hopen deze, dit jaar 200 dozen klaar te maken voor verzending naar die kinderen in andere landen. Er gaan hier dus de schoenen dozen versieren, maar thuis moeten de kinderen goed kijken of in een foldertje dat je meekrijgt. En daar staat in wat er in de schoenen dozen moet. Kinderen, vooral de spullen voor school moeten erin. En ook mag er zeep in en nog een speelgoed natuurlijk. Uh, geen oorlogsspeelgoed uiteraard, het staat allemaal in de folder. En, en geen bederfelijke waarnemingen? Geen bederfelijke spullen, geen, geen batterijen ook. Dus alle speelgoed waar batterijtjes in zitten, dat kan niet. Maar uh, allerlei praktische dingen voor kinderen in Oekraïne, Moldavië, in Afrika. Zo. U hebt het deze periode wel erg druk. Wat staat er vandaag nog meer op het programma? Ik moet nog overleggen met de Pieten wat ze allemaal in de schoorstenen gaan doen. Oké, okay, dus is dus, werkoverleg nog? Ja, dat komt nog werkoverleg. Ja, ja, precies. Ja, okay. Tot aan de kerst kunnen gevulde dozen worden ingeleverd bij de kerk. En die sturen ze door naar een centraal adres. Dinsdagochtend rond 8 uur startte een demonstratie op het terrein van de NOS op het Mediapark in Hilversum. Er werd geprotesteerd tegen de verslaggeving van de NOS over het geweld in Gaza. En haar basis in haar We are de demonstranten op en rond het gebouw op het Hilversumse Mediapark stellen dat de NOS niet kritisch genoeg is. Sommige demonstranten klommen op het gebouw aan het Journaalplein. Er is een spandoek opgehangen met de tekst Stop legitimatie van genocide. De politie was aanwezig als mede-onderhandelaars. Uiteindelijk kregen ze een ultimatum om binnen een half uur te vertrekken. Twee uur later waren de demonstranten vertrokken. Met een hoogwerker van de brandweer haalde de politie de demonstranten van het dak. <tied> 